अच्छा तो नेचुरल फोर्सेस अफेक्ट एंड दट ह्यूमन लाइफ एंड डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स वॉश अवे फार्म लैंड एंड होम्स दे कैरी अवे फर्टाइल टॉप सॉइल एंड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो जो है ना फायर स्पायर्स हैं नेचुरल फोर्सेज I was telling you about nature, which is red in tooth and claw. So this is a phrase that was coined by a poet who is whom I like so much, Tennyson, Alfred Tennyson. So nature is when a red in tooth and claw. Hai. Abhi bhi fir sab kyaan idea hai ki nature hai kya cheez. So nature jo hai uske baare mein jo hai na bahut bada jo hai wo Spinoza ne likha hai. Nature jo hai wo kya hai. ठीक है इसका जो है ना इसका Spinoza se mutalik jo hai ek bahut aara program hai jo ki And your CBC, Canadian Broadcasting CBC ideas, Spinoza, Spinoza. Okay, so natural forces affect and disrupt human life. Nature is around us, or nature has an impact on us. How? Suppose it rains outside, we feel okay. Hmm. Or jai, yahan pe suppose ke aandhi aa jai, ya koi aur ek cheez aa jai, jo destructive wo cheez, to wo bhi humare upar jo hai. To nature jo hai na, natural forces ya nature jo hai affects. and disrupt human life ab yahan pe affect to we already know that how is it that we are just like uh, like uh, like uh, we are like like passive recipients and what is what's happening that we are looking at the world around us and the world and the nature is affecting us so when the sun uh, sets and then after two or three or four hours human beings they go to sleep so what is this night what is this darkness what is this magic because of this not darkness because of this night all human beings so human beings it looks lives it looks as if they are they are they are living a deterministic life determinism so how is it what is determinism determinism ke piche ki jo causes hain wo kya karti hain free will nahi hai aur jo hai to kya free will nahi hai aur determinism true hai to kis tarike se nature ja uska jo nature how did how nature shapes us question ye hai dekh liya ke day is for activity night is for rest ठीक है इस तरह जब हम क्या होते हैं बच्चे होते हैं तो बच्चों खिलौनों में जिस भी लेते हैं जैसे जैसे बढ़ते हैं तो जो लेवल जो है ना वो इंजॉयमेंट का या जो केयर फ्री होने का एहसास है वो इट कम्स टू एन एंड एंड देन वी वी एज वी मूव फॉरवर्ड इन टाइम वी हैव दिस अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच सराउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस थॉट्स तो जो है हाँ यस so i should i should return back to the main argument ke nature jo hai wo it impacts us so natural forces when affect and disrupt human life affect to maine bata diya raat hai din hai acha mausam hota hai bura mausam hota hai theek hai acche mood mein hote hain suppose aisi cheez ho jati hai jo ki kya hoti hai hame kya karti hai gives us good feeling aisi cheez hai jo ki hamara mood kharab karti hai theek hai to nature ka impact nobody can deny nobody nobody can deny the fact that we live on this earth and then there are forces which are beyond our control and which are shaping us disruption jo hai na wo kya hai jab nature jo hai kya ho jati hai turns nasty theek hai to us surat mein jo hai na wo kya hoti hai gadbad hoti hai disruption in life or daily economic activities ye jo hai yahan pe again jo hai matlab kya hai ki yahan pe ek writing mein main kya dekh raha hu गलती देख रहा हूँ एक तरफ से आप नेचर को ला रहे हैं एकदम से प्रोजाइक इसको कहते हैं ना कि एक जब हाइट की बात कर रहे हैं तो दूसरी बात भी हाइट वाली होनी चाहिए वन आइडिया शुड बी सब्लाइम लेकिन उसके साथ वाला आइडिया भी क्या होना चाहिए सब्लाइम ही होना चाहिए तो नेचुरल फोर्सेस अफेक्ट एंड डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ एंड डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए था चले आगे देखें तो डेली ह्यूमन एक्टिविटीज ठीक है यहाँ पे और ये है कि नेचर नेचर हर दिन भी ऐसा नहीं है कि नेचर इज नॉट देयर एवरीबडी वेकिंग अप टू डिस इंजिन्स ट्राइंग टू इम्पैक्ट इम्पैक्ट और डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ ठीक है क्योंकि नेचर का तो कोई माइंड ही नहीं है ठीक है तो जो है यहाँ पे नेचर जो है वो शेप करती है वो जो है अफेक्ट करती है हमारे ऊपर लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि नेचर टर्न्स नास्टी और जो है ना डिस्ट्रप्शन नेचर टर्न्स रेड रेड इन टूथ एंड क्लॉ टूथ एंड क्लॉ का मतलब ये देखें ना नेचर इज बीइंग इमेजिन्ड इमेजिन्ड इनविजिज जो है ना कैसे एज ए वो है एक परिंदा 
कौन सा परिंदा रेड इन टू थे रेड क्यों है टू थे पंजे और क्ला टूथूस के दांत और नेचर इज बीइंग कंपेयर्ड विद बीस्ट बीस्ट ऑफ प्रे एक है प्रे है और एक क्या है प्रेडेटर प्रे वो होता है जो कि शिकार और प्रेडेटर जो कि एक प्रेडेटर मूवी भी है तो व्हाट आई एम सेलिंग मी टेलिंग यू इज दैट नेचर हैज एन इंपैक्ट ऑन अस एंड वी कैन नॉट डिनाई इट वेदर वी नो इट और नॉट ठीक है हाँ अक्सर लोगों को पता नहीं है लेकिन कितनी उनकी लाइफ डिटर्मिस्टिक है तो नेचर जो है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है समटाइम्स नेचर जो है बिकम्स वो एंग्री हो और फिर जो है ना क्या कहते हैं फ्लड्स वॉश अवे फार्म लैंड देख रहे कि आई वॉज टेलिंग अबाउट नेचर उसके फ्लड्स आते हैं और जो वॉश अवे होम लैंड फार्म लैंड एंड होम्स दे कैरी अवे फर्टाइल टॉप सॉइल टॉप सॉइल ठीक है सैलाब आए एंड डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स और टॉप सॉइल गई और फिर बंजर जमीन बन जा रहा है जो है नीचे जो जमीन है वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं है तो वो क्या करेगी इट विल डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स अगर सैलाब आता है और जो है इट स्प्रेड दैन डिस्ट्रक्शन देन ह्यूमन बींग्स एटलीस्ट टेक सम टाइम इन गेटिंग एडजस्टिंग चीजों को दोबारा जो है ना वो उस पर लाना सीमत पे लाना फायर बर्न बिल्डिंग्स क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट विच अफेक्ट ह्यूमन लाइफ फॉरेस्ट फायर्स ठीक है फॉरेस्ट फायर्स जो है वो आई वॉज टेलिंग यूर लियर दैट एज वी अकॉर्डिंग टू वन थ्यूरी जैसे हम आगे जाते हैं नेचर के जो वो है जैसे कि मसल सपोज ऐसी चीजें आएंगी जो कि विच विल बी हाईली डिस्ट्रक्टिव फॉर अस हाँ ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो मेल्ट कर रहा है ठीक है इस तरह समुद्रों का लेवल जो है ना वो बढ़ेगा टेम्परेचर जो है ना बढ़ेगा फिर फॉरेस्ट फायर्स भी आएंगी ठीक है फॉरेस्ट फायर्स बड़े पैमाने पे फैलती हैं और जो है बड़े पैमाने पे दरख्तों का फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पे भी हैं ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और जगहों पे भी हैं एंड फॉरेस्ट विच अफेक्ट ह्यूमन लाइफ हाउर टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड ह्यूमन बींग्स टू बिल्ड लार्ज डेम्स ठीक है हम इंसानों ने ये किया है कि लार्ज डेम्स विच कैन हार्बर एक्सेस वाटर एक्सेस वाटर एक्सेस इन एवरी इज बैड बट गुडनेस देर इज नो गुडनेस में नो एक्सेस है लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये किसने की है बेकर ने किया जो कि इंग्लिश जो है राइटर है कि एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड लेकिन अच्छाई में कोई एक्सेस जो है कोई भी एक्सेस हर यानी नहीं अच्छा वेन वी आर ट्राइंग टू डू गुड विद सम वन देन देर इज नो एक्सेस ईश्वर से दैट आई हैव डन एन आफ ठीक है तो एक्सेस वाटर एंड यूज द वाटर टू जनरेट पावर और ऑल्सो फायर इज टेम टू हीट आर होम्स और फायर जो है ना इज टेम टू हीट आर होम्स ठीक है टेम्ड यू नो वट इज टेम टेम यही होता है जानवरों को टेम करते हैं ना उसके लिए हम उर्दू कहते हैं ना उर्दू में सधाना लफ्ज है ना कि कोई ऐसे जानवर हैं जो कि डोमेस्टिकेट करना यस डोमेस्टिकेट करना यही होता है कि मेक दीज animals domestic means part of your family so what happens that when these animals like dog or some other animals they are domesticated then what happens aur sabse badi baat ye ki un dogs mein un janwaron mein kuch ability hoti hai ki wo domesticate ho jate hain lekin jo hai na kutta domesticate hua not wolf theek hai ghoda ghoda jo hai usko humne domesticate kar liya खच्चर भी कर लिया गधा भी लेकिन नॉट द जेबरा क्योंकि जेबरा जो है ना वो उसमें वो है एक चीज है जो कि वो उस जिसकी वो डर जाता है बहुत ज्यादा ठीक है डर के भागना जो है ना वो शुरू कर देता है डजेंट रिमेन स्टेडी एंड इज नॉट एबल टू परफॉर्म द यूजफुल सर्विस विच आर रिक्वायर्ड बाय रिक्वायर्ड विच आर रिक्वायर्ड और विच आर नीडेड वेन एवर वी हैव टू यूज अ हॉर्स एक्सेट्रा और डोंकी एक्सेट्रा तो फॉरेस्ट जो है ना आग को हमने टेम किया है अब आग को टेम किस तरह किया है मेड इट डू अस यूजफुल थिंग्स फॉर अस ठीक है तो जब ये नहीं गधा जो है ना डोमेस्टिकेट हो जाता है बीस सब बर्डन है ना जब ये नहीं जो घोड़ा है उसको डोमेस्टिकेट किया घोड़े को तो घोड़ा इस वन प्लेस पे ना था फॉर लॉन्ग जर्नी तो आग को हमने टेम किया डोमेस्टिकेट के डोमेस्टिकेट तो नहीं टेम मतलब यहाँ पे आग जो है यहाँ पे जो घर में जो किचन में वो वाइल्ड फायर तो नहीं है ठीक है तो फायर जो है ना जाके उसको भी हमने कंट्रोल किया टू ईज हीट आर होम्स एंड प्रोसेस एग्रीकल्चर मटेरियल और प्रोसेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल मटेरियल अब उसको कैसे जो है ना प्रोसेस करना है नो आइडिया 
विंड इज यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है विंड इज बींग यूज टू जेनरेट ठीक है ये हो गया और वी हैव कन्वर्टेड सोल एनर्जी टू पावर विच इज बींग यूज इन आर होम्स एंड बिजनेस लेकिन राइटर जो है वो जो है ना ही हैज फॉर गॉट टू फॉर गॉट टू मेक अस अंडरस्टैंड एज टू हाउ दिस नेचर इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड हाउ वी कैन टेम नेचर सो देर इज ए लिमिट इन एवरीथिंग सो वी कैन टेम नेचर वी कैन मेक नेचर प्रोडक्टिव और यूजफुल इन सर्टन लिमिट्स सो फॉर एज अदर destructive aspects of nature then we have no idea we have no we are we are just helpless so a tsunami ho gaya zalzala ho gaya to kya kar sakte hain insaan theek hai to is tarah bade bade jo samandri jo hai na wo destructive jaise famine wagaira theek hai wo to have become part of the past lekin hum ye kahe ki kya cheeze hain zalzala jo hai ya jo hai zalzala ho gaya ya jo tsunami ho gaya ya kuch aur cheeze ya suppose something bad happens एक मीटर एस्ट्रॉइड जो जमीन को हिट करता है ठीक है ऐसी सूरत में हम जो है वो ह्यूमन बींग्स जो है ना वो वो और वो और वो जो है वो कुछ करने की कुछ ज्यादा पोजीशन नहीं है उसकी ठीक है हम दोबारा इसको देख लें कि नेचुरल फोर्सेस अफेक्ट एंड डिस्ट्रप्ट ह्यूमन लाइफ अगेन ये जो है राइटर ने सही नहीं लिखा कि नेचुरल फोर्सेज जो है ना वो अफेक्ट करती हैं और नेचर जो है ना अफेक्ट करती है हमारे ऊपर ऑलरेडी आई एक्सप्लेन और नेचर जो है ना इज ए फोर्स फॉर डिस्ट्रक्शन आई ऑल्सो एक्सप्लेन डेट डिस्ट्रप्ट का मतलब ये खराब करने की सेंस में सपोज कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और एकदम से बाहर घंटी होती है और कोई नॉक करता है तो ये पढ़ाई डिस्ट्रप्ट हो जाएगी ना तो यहाँ पे डिस्ट्रप्ट जो है डिस्ट्रॉय की सेंस में है और जो है यहाँ पे नेचर जो है इम्पैक्ट भी है उसका और बाजात वो होता है कि वो ह्यूमन लाइफ जो है ना वो ह्यूमन लाइफ जो है ना इज सीरियसली डिस्ट्रप्टेड हेम्पर्ड हेम्पर्ड और जो है जो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डेली ह्यूमन एक्टिविटीज द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट वी आर इंगेज इन टू अर्न आवर डेली ब्रेड दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो कम टू अल्ट हॉल्ट रुक जाना देख रहे ना क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव कम टू अ हॉल्ट इन गाजा राइट वाई बिकॉज इजराइल इज बॉमिंग बॉमिंग गाजा स्ट्रिप प्रायर टू इट्स इन्वेजन ठीक है प्रायर टू इन्वेजन ठीक है जी तो जो है ये हो गया फिर फ्लड्स वॉश हो फार्म लैंड एंड होम्स फर्टाइल लैंड को ले जाते हैं एंड डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ क्रॉप ये भी क्लियर है फॉरेस्ट फायर की बात है कि फायर यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की बात नहीं की फायर बर्न बिल्डिंग्स क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट अच्छा यस हाँ फॉरेस्ट फायर की बात है कि ये है कि आग भी यानी क्या हो जाती है कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर वो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर्स अब नेचर की बात करते हैं तो बजाय कि बर्न बिल्डिंग्स और ये जो है और हु विल बर्न द क्रॉप्स ठीक है यस सम पीपल बर्न द क्रॉप्स जैसे कि सपोज कि हमारे इलाके में आ, आ, जो वो है आ, क्या नाम है एफ आर डी ए खान फ्रंटियर रीजन डी ए खान या शिरानी इलाका तो वहां पर जिनकी दुश्मनियां वगैरह होती है वो एक दूसरे की फसलें चलाते हैं या जो है वहां पे फसल ग्रो करने की इजाजत ही नहीं होती लेकिन ये ना कि क्रॉप्स को बर्न करना दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज दैट फ्रीक्वेंटली हैपेंस लेकिन जहां तक फायर है और फायर के जो डिस्ट्रक्टिव वो हैं वो यू वी नो एवरीवन एवरीबॉडी नोज के क्या होती है कि नेचर की डिस्ट्रक्शन सैलाब वगैरह ठीक है फ्लड फ्लडिंग वगैरह इसके अलावा फॉरेस्ट फायर है जो ये क्या हो जाती है वो भी इंसानी लाइफ के ऊपर वो और टेक्नोलॉजी हैज इन एनेबल्ड हिम बींग्स टू बिल्ड लार्ज डेम्स यहाँ पे तो हम जो है टेक्नोलॉजी की वजह से हम वी आर एबल टू बिल्ड लार्ज डेम्स ठीक है विच इन हार्बर हार्बर मीन्स यही रखना स्टोर यहाँ पे हार्बर जो है ना उसके और मतलब भी है हार्बर लफ्ज है एक और जो है हार्बर पनाह देना भी है जैसे अमेरिका ने कहा था कि अफगानिस्तान ये जो तालिबान जो है दे आर गिविंग सेंचुरी एंड हार्बर टू सा बिन ला दिन ठीक है तो हार्बर का मतलब भी पनाह देना और अर्लियर विच वर्ड आई डिड आई यूज सेंचुरी एस टू प्रोवाइड सेंचुरी टू सामन सेंचुरी भी और जो है ना हार्बर भी यही होता है किसी को पनाह देना तो यहाँ पे जो है डेम जो है किस चीज को पनाह दे रहा है या कौन चीज वहां पे है एक्सेस वाटर ठीक है एक्सेस वाटर कुछ वाटर तो जरूरी होता है फसलों वगैरह के लिए जो है दरिया जो है ना शुड बी फ्लोइंग और जो दरिया जब फ्लो करता है तो किस तरह हाउ डज इट गिव एडवांटेज टू ह्यूमन बींग्स 
So what we are seeing that all earlier civilizations जो थी वो river valley civilizations थी और जो है पानी तो essential है तो उन्ही जगहों पर तहजीब जो है वो struck root और जो है वो ripened जहाँ पे क्या था पानी था जैसे कि हम देखते हैं कि वट इज अडल ऑफ सिविलाइजेशन इमरान कैमिकल में तहजीब का झूला किसे कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन किस जगह को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन यस कैन यू टेल मी मैसोपोटेमिया ठीक है मैसोपोटेमिया जो सुमर जो था जहाँ पे पहली तहजीब फर्स्ट सिविलाइजेशन जो थी सुमर जो थी इन एंशन बेबलॉन या जो एंशन मिडल ईस्ट है या जो मौजूदा इराक है और फिर जो है वहां पे क्या था कि यस 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 वॉट वॉज देयर यस सोमर जो था उसके बाद अकद अकद अकेडियन अकेडियन लैंग्वेज अकेडियन थी और उसके बाद सोमर था उसके बाद फिर जो है टाइम लाइन जो है मुझसे बोली हुई है उसके बाद और एम्पायर आई एसिरिया था जो एक बहुत बड़ी एम्पायर थी एसिरियन किंग्स इन थाई वॉर लाइक जंगजू ठीक है एसिरियंस हो गए फिर जो है बेबेलोनियन आए फिर तो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टाफ अगर हम रीड और फिर वहां पे हम इसको कहते हैं क्रेडिट ऑफ सिविलाइजेशन राइटिंग भी वहां पे वो हो रही है राइटिंग कैलेंडर भी वहां बन रहा है कैलेंडर मतलब यही जो साल वगैरह साल मिनट जो है ना जाके सिक्सटी जो है हम कहते हैं एक घंटे में सिक्सटी मिनट है ठीक है सिक्सटी और जो है तो और क्लॉक एल्फाबेट सारी की सारी चीजें राइटिंग जो है ना वो क्या हो रही है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ठीक है तो फायर जो है ना ये ये था कि आई वॉज सेंस्ट सेलिंग ये टेलिंग यस अबाउट अबाउट वाटर वाटर एंड फायर वाटर एंड फायर ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट जो था जो था आई फॉर गॉट एंड इट ठीक है तो टेक्नोलॉजी जो है हैज इनेबल्ड ह्यूमन बींग्स टू बिल्ड लार्ज डेम्स विच कैन हार्बर एक्सेस हार्बर मैंने बता दिया जहाँ पे स्टोर कर सकते एक्सेस वाटर एक्सेस वाटर जो कि जरूरत से ज्यादा वाटर क्योंकि कुछ वाटर सारे सारा डाउनस्ट्रीम लोग रहते हैं ना फसलें हैं उनकी तो सारे का सारा पानी भी हम स्टोर नहीं करते एक्सेस वाटर है उसको और यूज वाटर टू जनरेट पावर और हम वहां पे जनरेट पावर इलेक्ट्रिसिटी और फायर स्टैंड और फायर को भी हम कंट्रोल करते हैं टू हीट आर होम्स और जो हीट आर होम्स और जो है यहाँ पे चीजें खाने वगैरह पकाना और विंड इज ऑन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो विंड इज ऑन विंड मिल ठीक है और वी हैव कन्वर्टेड सोल एनर्जी टू पावर और फिर हमने एनर्जी को चेंज किया है कन्वर्ट पावर में विच इज यूज हम घरों वगैरह में नेक्स्ट जो है यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द बेसिक एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेसिक एरिया है टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी का अच्छा तो टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कह रहा है कि वो एक मेन एरिया है किस चीज का टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंटर रिलेटेड वी है ठीक है तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसी तरक्की आर कर रही है ट्रांसपोर्टेशन अब देखेंगे वो जो था कॉन कार्ड एक जहाज है ना कॉन कार्ड कॉन कॉर्ड कॉन कार्ड कॉन कार्ड ये जहाज है जो कि फ्रांस वो है ना एयरबस ने बनाया था ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलके और वो जो था वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइम में वॉज एबल टू मेक ट्रांस फ्लाइट ठीक है यानी इंग्लैंड या पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंचना रिकॉर्ड स्पीड के साथ लेकिन वो जो था वो जो कॉनकॉर्ड जो है उसको उन्होंने रिटायर कर दिया क्योंकि उसके साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रहे थे तो देख रहे हैं कि जो एक इंतहा हाई स्पीड जहाज हाई स्पीड जहाज अब ना सिर्फ ये इनको तो देखें जस्ट लुक एट ये जो शटल जो है ना जो नासा इस्तेमाल करती थी वो जो अमेरिका का जो क्या है स्पेस स्टेशन स्पेस स्टेशन जो है वो स्पेस स्टेशन जो है ना वो भी वो एक किसी मुल्क की टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोग्रेस की एक विजिबल सिंबल है तो स्पेस स्टेशन जो था रशिया के पास भी है सोवियत यूनियन के पास भी था और जो है स्पेस स्टेशन इनका भी था यूरोपियंस और अमेरिकन उनका भी था मेरे ख्याल में वो शायद के एक्टिव नहीं है चाइना का भी है और चाइना उसको जो है स्पेस स्टेशन को तो स्पेस स्टेशन क्या होगा वो स्पेस स्टेशन जो है ऑर्बिट में होता है और वो जिसको कहते हैं फुटबॉल पिच के बराबर शायद उससे या उससे ज्यादा या उससे कम 
اور پھر وہاں پہ مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ایسٹرونٹس ہوتے ہیں جو کہ فلائی کرتے ہیں اور دے کنڈکٹ ویریس کائنڈ آف ایکسپیریمنٹس اور پھر اینڈ دین دے ریٹرن اس پر یہ بھی ہے کچھ ایسٹرونٹس رشینس کو کہتے ہیں رشینس جو تھے ان کو کہتے تھے کازمو نوٹس ٹھیک ہے ٹیکو نوٹس جو ہے نا وہ میرے خیال میں چائنیز جو ہیں تو وہ لوگ جو کہ کیا کرتے ہیں دے فلائی ان ٹو دا اسپیس سارے کے سارے کیا ہیں ان کو ہم ایسٹرونٹس کہیں گے کازمو نوٹس کہیں گے اور جو ہے نا یس آئی واز آئی ٹاٹ یو ادر ڈے ایک سبق ہے ہبل سو وہ جو اس کے پیچھے کی انسپریشن جو تھی ایک اسٹار ٹریک بھی ہے اسٹار ٹریک ایک ٹی وی سیریز ہے جو کہ میں نے بچپن میں بہت دیکھی اینڈ اسٹل آئی لائک سو مچ تو جیمس کرک جیمس جیمس ڈبلو ڈی کرک کلرک جو تھا ڈی کرک جیمس جیمس کرک یس وہ جو تھا وہ کیا تھا اس کا جو وہ جو اس میں تھا تو وہ بھی وہ جو کیا نام ہے وہ یہ ہے نا یہ الن مسک اس کے جہاز میں ہی ٹریول ان ٹو اسپیس اچھا ہم چلیں یہ جو باقی چیزیں اس کو چھوڑیں ٹرانسپورٹیشن جو ہے بیسک ایریاز آف ٹیکنالوجیکل ایکٹیویٹی آئی گئی کہ پہلے جہاز بنا رائٹ برادرس نے جہاز بنا اس کے بعد جہاز ترقی کرتے گئے ترقی کرتے گئے اسپیڈ آف لائٹ کو بھی انہوں نے وہ کراس کر لیا ٹھیک ہے اس طرح جو ہے جو سفر وغیرہ کے لیے جو جہاز ہوتے ہیں بڑے بڑے جہاز وہ ہیں ٹیکنالوجی کے جو جہاز ہیں ٹیکنالوجی کے نہیں یہ جو فوجی مقاص کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اسپیڈ ہوتی ہے شٹل کیا واز ٹیلنگ یو اباؤٹ ایگزامپل آف کہ کس طرح ہائی اسپیڈ کی چیز تو شٹل جو ہے اس کو دیکھیں تو ٹرانسپورٹیشن جو ہے بیسک ایریاز آف ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بزنس اینڈ انڈیویجولس ہیو بینیفیٹڈ فرام نیو ٹیکنالوجیز ان دا ٹریول انڈسٹری ٹھیک ہے تو ٹریول انڈسٹری نے سب کو فائدہ پہنچا ہے کیا انڈیویجول اور کیا بزنس ٹھیک ہے اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ٹریول انڈسٹری ہے اس کو جو بوسٹ ملا سائنس اور ٹیکنالوجی سے ایوری بڈی از بینیفیٹنگ فرام اٹ ٹائم از منی اینڈ وی مسٹ ہیو فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ مینس آف ٹرانسپورٹیشن اور ٹائم از منی ٹھیک ہے ٹائم از منی جیسے ون منی شوڈ ناٹ بی ویسٹیڈ تو ٹائم جو ہے نا شوڈ آلسو ناٹ بی ویسٹیڈ سو وی مسٹ ہیو فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ مینس آف فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ تو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کیا تھا واس کاڈے گاما ناٹ واس کاڈے گاما کرسٹوفر کولمبس وہ جو تھا وہ کیا تھا وہ یورپ سے امریکہ پہنچا کتنے ہفتے لگے اسے کتنے مہینے لگے آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی لیکن تقریباً چار مہینے تھے یا شاید کہ دو تین یا پانچ یا دو تین ہفتے تھے سم تھنگ لائک دیٹ لیکن وہ اس طرح نہیں تھا کہ کئی مہینے کئی مہینے نہیں تھے کئی سال بھی نہیں تھے ٹھیک ہے تو اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کولمبس جو ہے نا از میکنگ ہز میڈن وائج فرسٹ وائج ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کولمبس جو تھا ہی ڈسکورڈ امیرکا کہتے ہیں نا کہ جو اسکینڈینیوین جو تھے انہوں نے پہلے ہی ڈسکور کر لیا تھا تو جو میں بات کر رہا تھا کہ جو کولمبس جو تھا اس کو امریکہ پہنچنے میں بہت دن لگے بہت ہفتے لگے لیکن اب جو ہے ایک ہوائی جہاز جو ہے وہ ود ان آور کیا کرے گا ہمیں امیرکا پہنچا دے گا یورپ سے ٹھیک ہے پاکستان سے امیرکا جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے نہ سفر کیا اور نہ جو ہے نا کچھ مجھے انٹرسٹ ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ بہت ہی تھوڑے ٹائم میں اس کے مقابلے میں جو ٹریول جو ٹائم جو تھا پہلے زمانے میں تھا ٹائم از منی اینڈ یو مسٹ ہیو فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ مینس آف اور ٹرانسپورٹیشن اب یہاں پہ کیا فاسٹ ہونا بیسٹ ہے یا کمفرٹیبل ہونا بیسٹ ہے سو دس از اے ڈائلاما وچ جو وہ ہیں جو جہاز بنانے والی کمپنی ہے وہ فیس کر رہی ہیں کہ جہاز کیا کمفرٹ والا ہو ہاں یا فاسٹ ہو ہر ایک کی اپنی اپنی پرائرٹی ہے کچھ لوگ چاہیں گے کہ وہ فاسٹ طریقے سے پہنچیں کچھ لوگ چاہیں گے کہ ہم کمفرٹ کے طریقے سے پہنچیں لیکن کمفرٹ کا ایلیمنٹ از دیئر رائٹ ان رائٹ ان ایروپلین پیسنجر ایروپلین جو ہیں وہاں پہ ہے نا وہ ہوتی ہے بجٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک بڑی کلاس ہوتی ہے The time is money and we must have fast and efficient means of transportation. Try to imagine life without a well-developed transportation system. We just think about those travelers of ancient times. Just like think about, about home. Yes, we should think about the father of history, Herodotus. Because Herodotus was a Greek historian. If he was born in this village, he was born in this village, Ionia. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ موجودہ ویسٹرن جو ٹرکی ہے اس کو آئی ہونی ہے اس سے لفظ آئے یونان ٹھیک ہے 
तो हमारा और यूनानियों का क्या है गहरा ताल्लुक है क्योंकि सेम ग्रीक्स या मेसोडोनियंस जो थे ग्रीक्स जो थे अंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट दे केम एंड देन दे कॉन्क्रेट दिस रीजन ठीक है तो किस तरह जो है ना हेरोडोटस को कितना टाइम लगा होगा जब यानी क्या था कि वो ग्रीस से निकलता है और जो है क्या होता है टर्की मौजूदा टर्की और फिर तमाम तरह सेंट्रल एशिया और ये जो नॉन दुनिया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज तक कितना टाइम वो हैंड पे है अनदर चाइनीज मंक जो है इसने ट्रेवल किया और वो जो है ना उसको भी कितने साल लगे होंगे हम रिसेंटली वो देखें इसको देखें इबन बतूता जो कि क्या है अगेन एक बहुत बड़ा ट्रेवलर ठीक है इबन बतूता को देखें इस तरह मतलब और जो है ना क्या थे मुसलमान ट्रेवलर थे जो कि अब्बासी दौर से थे और स्कैंडिनेविया तक गए वो तो मुसलमानों का भी एक शानदार पास है जब वो इस तरह नहीं थे निकम में और सूस जैसे क्या अब हम ठीक है तो उसकी मिसाल दे लें देख लें वहां उसकी ऐसा वो इबन बतूता यस उसकी तो ऑडियो बुक भी है मेरे पास सारी की सारी तो ऑडियो बुक्स हैं इस तरह मतलब बहुत से एक्सप्लोरर थे अंग्रेज एक्सप्लोरर जो कि इंतहा मुश्किल किस्म के हालात में उन्होंने अफ्रीका को, को डिस्कवर किया जैसे एक नाम है एक नाम है क्या नाम है उसका अफ्रीका नहीं है ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो थे विलिंग्स विलिंगस्टन डेविड विलिंगस्टन यस हाँ वो हो गया इस तरह और भी उसका कुछ वो नाम जो था मुझसे क्या हुआ भूला हुआ है ठीक है तो कई जो थे एक्सप्लोरर्स थे जो कि जिन्होंने इंटीरियर को वो किया तो अंग्रेजों में भी एक वो थी डिस्कवरी जो है सेंस ऑफ एडवेंचर और डिस्कवरी जो है उनमें थी मुसलमानों में भी एक एक टाइम पे थी तो जो है यहाँ पे ट्राई टू इमेजिन लाइफ विदाउट वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक है वेल डेवलप वी हैव दिस वेल डेवलप सपोज के हम चाहते हैं सिंध जाना चाहे वी कैन बोर्ड अ ट्रेन कराची जाना चाहे हम जहाज पे जा सकते हैं हमारे पास पासपोर्ट हो हम कहीं पे भी जा सकते हैं पासपोर्ट वीजा वगैरह हो ठीक है तो वी शुड ट्राई टू इमेजिन लाइफ विदाउट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई थिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द सेम लाइट एज फूड क्लोदिंग और शेल्टर ट्रांसपोर्टेशन उतनी ही अहम है जैसे कि फूड क्लोदिंग और शेल्टर है क्या रियली दैट इम्पोर्टेंट है एक जगह से दूसरी जगह जाना तो यस के लेकिन क्या ऐसे लोग हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन आई गिव यू एग्जाम्पल है इमैनुअल कांट जो माय फेवरेट फिलोसोफर और वो जो था वो क्या था वो सारी उम्र एक ही कस्बे में रहा वो ठीक है वो अपने कस्बे से बाहर ही नहीं गया लेकिन उसने जो है जो है ना ही ब्रॉट अबाउट अकोपानिक एंड रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी ठीक है तो बात ये कहना कि क्या जो है ना बाहर जाना ट्रांसपोर्टेशन उतना ही जरूरी है जैसे कि फूड है क्लोदिंग एंड शेल्टर नो नॉट लाइक दैट इफ बाय ट्रांसपोर्टेशन वी मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम 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 माय होम गोइंग टू द प्लेस वेयर आई सर्व दैट इज अट अ स्मॉल डिस्टेंस ठीक है लेकिन ये कहना कि जदीद जो शहर जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन जो है इज जो है स्टिल वैलिड ठीक है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी जो नीड्स हैं जो क्लोदिंग और शेल्टर है और जो फूड है और जो है यस आई एग्री के इंसान जो है इज ऑलवेज हैज ऑलवेज रिमेन द ट्रेवलर और ह्यूमन बींग्स जो है ना वो ट्रेवलिंग जो है उनकी एक असेंशियल जो है वो सो दैट इज समथिंग रोमांटिक और जो है आइडिया लेकिन ये कहना कि वो इतना ही जो जरूरी है खुराक क्लोदिंग और शेल्टर है तो आई थिंक नो और इट बिकम्स अ बेसिक नीड बिकॉज वी यूज एडवांस ट्रांसपोर्टेशन है लाइक कार्स हैं और जो है ट्रेन हैं एरोप्लेन हैं टू गो टू वर्क तो डू वी रियली नीड एर एनोप्लेन टू गो टू वर्क ट्रांसपोर्ट गुड्स हैं टू गो शॉपिंग टू विजिट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं और इन रिसेंट टाइम्स ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी फास्ट एंड एफिशियंट अगेन रेपिटेशन ठीक है तो जो है इस ऐसे का के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये जो है इज नॉट डेट एक्सीडेंटली रिटर्न और जो है इसके मुकाबले में जो यूजिंग द साइंटिफिक मैथड जो बारहवीं का है उस उसमें जो है ना वो डेप्थ है और जो है ये जो ऐसे असर भी है कि साइंस के फायदे ठीक है इसमें डेप्थ होनी चाहिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जिस बंदे ने लिखा है वो उसमें भी कुछ ज्यादा कुछ डेप्थ या वो जो नॉलेज है वो ज्यादा नहीं है एंड दिस इज दी एंड